हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आरजीएम ऑनलाइन क्लासेस आरजीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल तुम्हारे सकल के जाना और एक बार स्वागत तो हमारे सीटेटर प्रिवियस इयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेटर आज के आए एक सेट जानने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बाछा कर त्रिशा क्वेश्चन प्रत्येकटा क्योंकि सी टेटर प्रिभिया इयर्स क्वेश्चन थे ना हो तो आज के सेट प्रथम प्रश्न क्यों रहे बोलते शर केंद्रीय अंश थे मैं सेंट्रल थे पेरिभारि प्रानर दिखे विकास मैं केंद्र थे चारिदी के बाहर दिखे विकास बिकृत उन्नयन नीति विकेंद्रीभूत उन्नयन नीति प्रक्सिमा डिजिटल ना कि कैसकेट उन्नयन नीति सठिक उत्तर अपशन नम्बर सी प्रक्सिमा डिजिटल विकास नीति विकास मूल नीति स्कूल हलो शिशु सामाजिकीकरण एक प्रतिष्ठान जेखने की जेखने स्कूल ऐले मेरा केंद्रीय अवस्थान दखल कर स्कूल रुटीन केंद्रीय अवस्थान दखल कर विद्यालय कार्यक्रम केंद्रीय अवस्थान दखल करें ना कि विद्यालय शिक्षक केंद्र पदे अधिष्ठित है शिशु सामाजिकीकरण एक प्रतिष्ठान जेखने बाच्चार मेन सेंटर थे बाच्चार सेंट्रल पजिशन होल्ड करकुपाय तक तर कथा माथाय रेखे समस्त किसू निर्धारित है नेक्स्ट चले आसब नम्बर थ्री नम्बर थ्री हम आपनी जो एक टीचार फ्रेटार्निटी जोग दें और आपनर ग्रुपर अन्न मत पोशाक बेचे नीन तीन प्रदर्शन कर अर्थात को टीचार फ्रेटार्निटी आनी जोग दिए आनी अपन ग्रुपर अन्न मतन पोशाक बेचे नहीं मैं तर मतन पोशाक आनी कि ये कर बेचे नहीं प्रदर्शन कर गोष्ठी परिचय आनुगत्य कमप्लैंस ना कि सामंजस्य कम्फर्मिटी तो आपनी बाकी संगे सामंजस्यपूर्ण आचरण आपनी सामंजस्य के क्योंकि एखे प्रोमोट कर सबशन नम्बर डी नेक्स्ट आसब नम्बर चार जा पिंज़े जा पिंज़े डैश विकास पर्या वस्तुर स्थायित्व धारणाटी अर्जित है देखो जा पिंज़े जो दिए कगनेटिव डेवलपमेंट थियोरि जैसे सेंसि मोटर स्टेज का शून्य थे दो बचर बयस शून्य थे क्या बला हे कारण जन्म समय जन्म थे एक बचर बयस पर्त बाच्चार बस एक मास दो मास काउंट कर शून्य बचर हिसाब से धरा है जत दिन ना से बाच्चा एक बचर बयस कमप्लीट कर ठीक है तो सेंसि मोटर स्टेज हे शून्य थे दो बचर बयस जेखने मैं को विषय अबजेक्ट पार्मान्सर वस्तु स्थायित्व सम्पर्क तरह एक धारणा तैरि है नेक्स्ट चले आसे दुई के छय बचर प्रिपारेशनल स्टेज सरि प्रि अपारेशनल प्रिपारेशनल नय प्रि अपारेशनल स्टेज कंक्रिट अपारेशनल हे सत एगारो बचर बयस और फर्माल अपारेशनल हे बारो प्लस टुएल्व प्लस ठीक है तो ये सठिक उत्तर अपशन नम्बर ए सेंसि मोटर जखने की ना अबजेक्ट पार्मान्स वस्तु स्थायित्व सम्पर्क धारणा परिष्कार एक बाच्चार ठीक है जिरो थे टू इयार्स एजर मध्य स्वतंत्र शिक्षा कार्यक्रम परिकल्पित दृष्टिकोण के स्वतंत्र शिक्षा मान जेटे बोलते परि जे मैं प्लैंड कोचुर जो इंडिविजुअलाइज जो एडुकेशन रही है सेटार परिकल्पित दृष्टिकोण थे कि विशेष शिक्षा कार्यक्रम शिशुकेंद्रिक शिक्षा कार्यक्रम उन्मुक्त स्कूल शिक्षा कार्यक्रम इ लार्निंग एडुकेशन प्रोग्राम सठिक उत्तर कि सठिक उत्तर है शिशुकेंद्रिक शिक्षा कार्यक्रम व चाइल्ड सेंटार्ड एडुकेशन प्रोग्राम जखने मन रखते हैं पेडागजी मान शिशुरा सब किस केंद्र थक शिशुकेंद्रिक शिक्षा अच्छा एक क्षेत्र में तुम्हारा एक होमटैक्स दी दी शिशुकेंद्रिक शिशुकेंद्रिक शिक्षार जनक का बला है ठीक है एरपर आसब डैश मास बस मध्य कत मास बसर मध्य बसिभाग शिशु कथा बलार समय शब्दगुलि के छोटो छोटो वाक्य एकत्रित कर कत मास बस बारो मास अठारो मास मान एक थे दे बचर बयस अठारो मास चौबीस मास मान देर थे दुई बचर बयस चौबीस मास थ त्रिस मास मान दुई थ आढ़ाई बचर बयस ना कि त्रिस थ छत्तीस मास मैं आढ़ाई के तीन बचर पर्त बयस बसर बाच्चा मध्य वाक्यगुलो के छोटो छोटो अंशे एकत्रित बलार प्रवणता तैरि है सठिक उत्तर अपशन नम्बर बी आठ चौबीस मास बस मध्य ही तरा क्यों प्राय पंचाशार मत वार्ड एट क्यों लेखा रही है ये एक बोलते पर को सार्वे थे तैरिरा पंचाशा मत वार्डस ता कई समय बोलते परे और तरा प्लेस करते कोटार पर कोटा इत्यादि क्यों तरा छोटो छोटो सेंटेंस तैरि करते शिखे जाए इंटेलिजेंस कोशियंट आई किऊ खूब इम्पर्टेंट इंटेलिजेंट कोशियंट आई किऊ विकास हो कार हाथ धरे गल्टन बीने स्टार्ट ना कि टारमैन मैं बला जो पे आई किऊर धारणाटा क्या दिए प्रथम सठिक उत्तर स्टार्न अपशन नम्बर सी स्टार्न अच्छा प्रथम आई किऊ टेस्ट प्रथम टेस्ट हो नाइनटीन 
হান্ড্রেড ফাইভে ঠিক আছে আচ্ছা বিনের ক্ষেত্রে বলি বিনে এখানে যে নামটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিনে তোমরা বিনে সাইমনের নামও পাবে বিনে কিন্তু ইন্টেলিজেন্সের কথার অর্থ যে মানে ক্যাপাসিটি টু জাজ মানে জাজ ওয়েল কোনো কিছু ভালোভাবে জাজ করা সেই বিষয়টাকেও কিন্তু বিনে উল্লেখ করেছেন উইলিয়াম স্টার্ন বা উইলিয়াম স্টার্ন নাইনটিন টুয়েলভে নাইনটিন টুয়েলভে প্রথম আইকিউ এটাকে কিন্তু ডেভেলপ করেন আইকিউয়ের যে ধারণাটা তিনি ডেভেলপ করেন কিন্তু উনিশশো পাঁচে কিন্তু তিনি একটি প্রথম টেস্ট নেওয়া হয়েছিল বুদ্ধি পরিমাপ করার একটা টেস্ট নেওয়া হয়েছিল তার পরবর্তীতে এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন রকমের রিসার্চ তৈরি হয় এবং উনিশশো বারোতে স্টার্ন প্রথম আইকিউয়ের ধারণাটা প্রকাশ করেন তার মানেও কিন্তু এই ইন্টেলিজেন্স থিওরির মধ্যে একজন তিনি বলেছিলেন যে ইন্টেলিজেন্স কথার অর্থ হচ্ছে ধারণা করার শক্তি বা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াকে মানে যেগুলো আমাদের অপার্থিব বিষয় সেগুলোকে ধারণা করার শক্তি মানে এখানে যাদের যাদের নাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ তারা প্রত্যেকে কিন্তু বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে বিশেষ বিশেষ অবদান রেখে গেছেন সৃজনশীলতা ধারণার সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয় মানে যেটাকে আমরা বলতে পারি সৃজনশীল বলতে ক্রিয়েটিভিটি তো ক্রিয়েটিভিটির সাথে কোন বিষয়টিকে ধারণা করা আমি এর আগের ক্লাসেও বলেছিলাম যে বুদ্ধিমান বা যে খুব গিফটেড স্টুডেন্ট হবে যার মধ্যে যে ক্রিয়েটিভ হবে তার মধ্যে একটা বিষয় কিন্তু থাকবে কি সেটা দেখো কি কী বলছে তরল বুদ্ধি স্ফটিক বুদ্ধি অভিসারী চিন্তা নাকি ভিন্ন চিন্তা সঠিক উত্তর ভিন্ন বা ডাইভার ডাইভারজেন্ট থিঙ্কিং ভিন্ন চিন্তা বা ডাইভারজেন্ট থিঙ্কিং অপশন নাম্বার ডি হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার নাম্বার নাইন একটি ভাষার গ্রহণযোগ্য শব্দ সংমিশ্রণগুলি তার ড্যাশ নিয়মে সুনির্দিষ্ট একটি ভাষার গ্রহণযোগ্য শব্দ সংমিশ্রণগুলি তার ড্যাশ নিয়মে সুনির্দিষ্ট তার ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মে সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণগত সিনট্যাক্টিক নাকি ইনফ্লেকশন সঠিক যেহেতু ভাষার গ্রহণযোগ্য শব্দ বলেছে শব্দ সবসময় কিন্তু ফোনোলজিকে নিয়েই নার্চার করবে অর্থাৎ ফোনোলজিক্যাল বা ধ্বনিতাত্ত্বিক এটা কি করে ভোকাল কমিউনিকেশনের সময় আমরা যখন কথোপকথন করছি সেই সময় তো ধ্বনিতাত্ত্বিক বা যেটাকে ফোনোলজিক্যাল বলা হয়ে থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভোকাল কমিউনিকেশন সময় মনে করো তুমি তোমার বন্ধু বা বান্ধবী কিনে গল্প করছো তো সেই ভোকাল কমিউনিকেশনটা যেটা হচ্ছে সেটা বেসড অন সাউন্ড ওকে নেক্সট চলে আসে নাম্বার টেন যে অবস্থানে চিন্তার ধরন ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয় মানে আমি যেটা চিন্তা করছি সেটা ভাষার দ্বারা বেসিক্যালি আমরা মাতৃভাষার মাধ্যমেই করে থাকি তো কোন অবস্থানে এটা হয়ে থাকে সাংস্কৃতিক প্রবণতা ভাষাগত সংকল্প জ্ঞানীয় পক্ষপাত সামাজিক ভাষাগত উৎপত্তি দেখো যেহেতু ভাষা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে তো এটা কিন্তু একটা ভাষাগত সংকল্প বা বলা যেতে পারে লিঙ্গুইস্টিক ডিটারমিনেশন যেটা আমাদের হয়ে থাকে সেটা আচ্ছা রবি উপসর্গগুলির সাথে তার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ত্রুটির কারণ সম্পর্কে হাইপোথিসিস পরীক্ষা করে অ্যাম অ্যাপিয়েন্স মেরামত করে অর্থাৎ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তার মধ্যে যে এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে সেই এক্সপিরিয়েন্সের উপর ভিত্তি করে কি কি সমস্যা হয়েছে ত্রুটি হয়েছে সেই ত্রুটি সম্পর্কে একটা হাইপোথিসিস তৈরি করে অ্যাপিয়েন্স মেরামত করছে সে কি ব্যবহার করে এখানে ইনসাইট বা অন্তর্দৃষ্টি অ্যালগোরিদম মানসিক সেট নাকি হিউরিস্টিক্স সঠিক উত্তর হচ্ছে হিউরিস্টিক্স আমাদের হিউরিস্টিক্স ব্যাপারটা কি সেটা একটু জেনে নিতে হবে হিউরিস্টিক্স হচ্ছে একটা মানে প্রবলেম সলভিং মেথড যেটা এইচ ই আমস্ট্রং এইচ ই আমস্ট্রং যেটা প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন হিউরিস্টিক্সটাকে এবং এটা কি রেফার করে এটা রেফার করেছে বিভিন্ন রকমের গেস করা রিজনেবল গেস মনে করো তোমার প্রবলেম চার পাঁচ রকমের প্রবলেম তুমি সলভ করেছো এবং সেই রিলেটেড কোনো একটা প্রবলেম তুমি দেখছো তো তোমার পূর্ব অর্জিত যে জ্ঞানটা রয়েছে সেই জ্ঞানের মাধ্যমে তুমি এই নতুন প্রবলেমটাকে সলভ করছো এইটা হচ্ছে হিউরিস্টিক্স মানে যেটাকে বলছে যে রিজনেবল কোনো কিছু গেস করছো তুমি গেস করে তুমি একটা সলিউশন তৈরি করছো প্রবলেমের ওকে সো অপশন নাম্বার ডি হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার নাম্বার টুয়েলভ বলছে দিব্যা দিব্যা প্রায় অর্পিত কাজকে ছোট ছোট কাজগুলিতে ভাগ করে যা সে সহজে পরিকল্পনা করতে পারে মানে তোমাকে একটা টার্গেট দেওয়া হয়েছে একটা গোল সেট করতে দেওয়া হয়েছে তোমাকে তুমি সেই গোলটাকে কি করছো ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিচ্ছ ঠিক আছে যাতে করে কাজটা সহজে করা যেতে পারে তো সে কি ব্যবহার করছে এখানে রিডাকশনিজম মাধ্যমিক বিশদ বিবরণ মানে সেকেন্ডারি এলাবোরেশন উপলক্ষ বিশেষণ মানে যেটা সাব গোল বলে উপলক্ষ মানে হচ্ছে সাব গোল বারবার বলছি যখনই তোমার বাংলা টার্মগুলো দেখতে অসুবিধা হবে বুঝতে অসুবিধা হবে পাশে দেখবে ইংরেজি টার্মও দেওয়া থাকবে পরীক্ষার সময় দেখে নেবে কার্যকর স্থিরতা যেহেতু আমার গোলটাকে আমি ছোটো ছোটো করে ভেঙে নিচ্ছি তো এটা হচ্ছে একটা সাব গোল বা উপলক্ষ বিশ্লেষণ অপশন নাম্বার সি হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার নাম্বার তেরো সমাজ পুরুষ এবং মহিলার ভূমিকা নির্ধারণ করে এই বিবৃতিটি স্পষ্ট করে কি সোসাইটি কি ডিটারমাইন করে পুরুষ এবং মহিলার ভূমি
সঠিক উত্তর সমাজ যেহেতু করছে তাহলে এটা কিন্তু একটা সামাজিক গঠন হিসেবে লিঙ্গ বা জেন্ডার অ্যাজ আ সোশ্যাল কন্ট্রাস্ট সরি কনস্ট্রাক্ট হিসেবে কাজ করবে ঠিক আছে নাম্বার ফোরটিন গ্রেডিং মার্কিং কোডিং এবং ক্রেডিট অ্যাকোমোলেশন সিস্টেম হলো কিছু উদাহরণ গ্রেড দেওয়া মার্ক দেওয়া ঠিক আছে ইত্যাদি পরীক্ষার উত্তরপত্রের মূল্যায়ন পদ্ধতি ক্লাসের শিশুদের প্রতীকী অবস্থান রিপোর্ট কার্ডে অ্যাকাডেমিক অগ্রগতি চিহ্নিত করে নাকি শ্রেণীকক্ষের বা শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের মূল্যায়নের স্কোরিং পদ্ধতি দেখো মানে আমরা যখন কোনো কিছু পড়াবো স্কুলে গিয়ে তারপর কি হচ্ছে আমাদের ফর্মেটিভ এক্সাম নিতে হয় আমাদের সামেটিভ এক্সাম নিতে হয় এখন তো স্কুলে সামেটিভ এক্সাম নিতে হচ্ছে ওই যে সামেটিভ এক্সাম মানে কি তিন মাস ধরে যেটা পড়ালাম ওদেরকে তিন মাস পর আমি একটা পরীক্ষার কোয়েশ্চেন সেট করছি ওদের জন্য সেই কোয়েশ্চেন ওরা কী নাম্বার পাচ্ছে সেটা হচ্ছে তাদের তাদের কৃতিত্বের মূল্যায়নের স্কোরিং পদ্ধতি এটা একটা কে কত স্কোর করছে সেই স্কোরিং পদ্ধতি ঠিক আছে অপশন নাম্বার ডি শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের মূল্যায়ন শিক্ষকের বা শিক্ষকদের সাহায্য করে কিসে শিক্ষার্থীদের পারফরমেন্স রেকর্ড বজায় রাখতে শিক্ষাবিদ্যার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যের গ্রুপিং করতে নাকি শিক্ষাদানের জন্য কার্যকলাপ লগ প্রস্তুত করতে সঠিক উত্তর শিক্ষাবিদ্যার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে ইভ্যালুয়েট দ্য ইফেক্টিভনেস অফ পেডাগোজি শিক্ষাবিদ্যা মানে হচ্ছে পেডাগোজি ঠিক আছে নেক্সট অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এই নীতির উপর ভিত্তি করে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এই নীতির উপর ভিত্তি করে কি সামাজিক ভারসাম্য সমতা ও সমান সুযোগ সামাজিক অস্তিত্ব ও বিশ্বায়ন বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কি ঠিক করে কি নির্ধারণ করে দেখো অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা মানে হচ্ছে আমার ক্লাসে পঞ্চাশ জন বাচ্চা তার মধ্যে পঞ্চাশ জনই হান্ড্রেড পারসেন্ট যে ফিট হবে ফিজিক্যালি আর মেন্টালি তা কিন্তু নয় তার মধ্যে কেউ ভিজুয়াল ইম্পেয়ার হতে পারে ভিজুয়ালি চ্যালেঞ্জ হতে পারে কেউ কারো শ্রবণ অক্ষমতা থাকতে পারে তো আমি প্রত্যেককে একটা ছাদের তলায় একটা ছাদের তলায় নিয়ে এসে তাদেরকে পড়ানো এইটা হচ্ছে ইনক্লুসিভ এডুকেশনের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ সমতা এবং সমান সুযোগ এবং তার পাশাপাশি একটা কথা কেউ হয়তো ইকোনমিক্যালি উইক উইকার সেকশন থেকে আসছে কেউ হয়তো সোশ্যালি ব্যাকগ্রাউন্ড মানে উইকার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে তাই তাদের প্রত্যেককে সমানভাবে সুযোগ দেওয়া তাদের প্রত্যেককে সমানভাবে শিক্ষা দেওয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন প্রণীত হয়েছিল কবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন প্রণীত হয়েছিল কবে উনিশশো বিরানব্বই পঁচানব্বই নিরানব্বই নাকি দু হাজার ষোলো সঠিক উত্তর দু হাজার ষোলো আচ্ছা এক্ষেত্রে কি দেওয়া হয়েছে ইকুয়াল অপরচুনিটি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং যারা ফোর্টি পার্সেন্টের বেশি ডিজেবল দেখবে যাদের ডিজেবিলিটি সার্টিফিকেট রয়েছে সেখানে কিন্তু পার্সেন্টেজ লেখা থাকে তো যারা ফোর্টি পার্সেন্টের বেশি ডিজেবিলিটি রয়েছে তাদেরকে কিন্তু ইকুয়াল অপরচুনিটি দিতে হবে তারপর থ্রি থেকে ফোর পার্সেন্ট গভর্নমেন্ট জবে সুযোগ দিতে হবে তাদেরকে থ্রি পার্সেন্ট থেকে ফোর পার্সেন্ট পর্যন্ত আর ফোকাস করতে হবে যে তাদের জন্য যে বিভিন্ন রকমের মানে বিল্ডিং তুমি বানাচ্ছ বিল্ডিংয়ে যেন তাদের কোনো অসুবিধা নয় আমি ধরে নিচ্ছি কারো পোলিও রয়েছে তাহলে সে কিন্তু সিঁড়ি ভেঙে উঠতে পারবে না তাদেরকে অন্তত হুইল চেয়ারটা নিয়ে যাওয়ার মতন ব্যবস্থা থাকতে হবে বিল্ডিংটা বানানোর সময় বা স্কুলটা বানানোর সময় আমাদেরকে এই বিষয়গুলো কিন্তু ফলো রাখ ফলো করতে হবে ঠিক আছে এই আইন কিন্তু তাদের এই মানে যে প্রবলেমগুলোকে সেগুলোকে কিন্তু সলিউশন করার ব্যাপারটা কিন্তু সিকিউর করে ঠিক আছে এরপরে আসবো শিক্ষক আছে এমন স্কুলে স্বতন্ত্র পার্থক্য সহ মানে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সের সহ শিশুদের পড়ানো উচিত শিক্ষক আছে এমন স্কুলে কীরকম শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন বিভাগে তাদের স্বতন্ত্র পার্থক্যের ভিত্তিতে পাঠদান করা তাদের বিভিন্ন শিক্ষার চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্যা ব্যবহার করার জন্য প্রশিক্ষিত করা নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র পার্থক্য সহ শিশুদের শেখানোর জন্য প্রশিক্ষিত করা তাদেরকে সমজাতীয় শিক্ষার্থী করে তোলার জন্য প্রশিক্ষিত করা হয়েছে সঠিক উত্তর কি সঠিক উত্তর তাদের বিভিন্ন শিক্ষার চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্যা ব্যবহার করা মানে বিভিন্ন পেডাগজিক্যাল ফ্যাক্টরস ইউজ করা এবং যেভাবে তারা যাতে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেসগুলো থাকা সত্ত্বেও তারা যাতে প্রত্যেকেই সেই ক্লাস থেকে লাভবান হতে পারে নাম্বার নাইনটিন শিশুদের বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক মানে ওই যে আর টিই অ্যাক্ট আর টিই অ্যাক্ট তাই না রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট বিনামূল্য এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন দু হাজার নয় প্রতিবন্ধী শিশুদের বিনামূল্যে শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করে কত থেকে কত বছর বয়সীদের জন্যে ঠিক আছে ছয় থেকে আঠারো তিন থেকে আঠারো ছয় থেকে চোদ্দ নাকি ছয় থেকে বাইশ বছর সঠিক উত্তর কি হবে এক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখি যেহেতু এখানে প্রতিবন্ধীদের কথা বলা হচ্ছে কিছু কিছু সোর্সে দেখা যাচ্ছে যেখানে বলা হচ্ছে প্রতিবন্ধী শিশুদের জ
যদি নরমালি আমরা দেখি সেটা কিন্তু 6 থেকে 14 বছর বয়সী হয় এখানে অফিশিয়াল অ্যানসার কিতে 6 থেকে 14 বছর বয়সী দেওয়া আছে কিন্তু কিছু কিছু তথ্য তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা প্রতিবন্ধী শিশু তাদের জন্য আরটি অ্যাক্ট 6 থেকে 18 বছর বয়সী পর্যন্ত প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে কিন্তু এই অধিকারগুলোকে সুরক্ষিত করে ঠিক আছে বাট অফিশিয়াল অ্যানসার কিন্তু 6 থেকে 14 ছিল সেই কারণে আমরা সেটাকে অ্যানসার হিসেবে গ্রহণ করছি নাম্বার 20 তে আসবো বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের অ্যাক্সেস যোগ্য বিন্যাসে শিক্ষণ শেখানো মানে টিচিং লার্নিং উপকরণ সরবরাহ করা বোঝায় কি সর্বজনীন অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা নৈতিক বিবেচনাশীল শিক্ষণ অনুশীলনের সর্বজনীন কোড শিক্ষাদানের সর্বজনীন মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ইউনিভার্সাল ডিজাইন অফ লার্নিং কি হবে সঠিক উত্তর সঠিক উত্তর এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ডিজাইন অফ লার্নিং অর্থাৎ পেডাগজিটা শুধুমাত্র যে আমাদের রাজ্য আমাদের দেশে নয় এটা একটা আমূল একটা পরিবর্তন নিয়ে আসা হয় বাচ্চাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে যেখানে পেডাগজিক্যাল ইস্যুস এবং পেডাগজিটাকে একটা সাইন্টিফিক মেথড বলা হচ্ছে সাইন্টিফিক ওয়ে অফ টিচিং অ্যান্ড লার্নিং তো সেটা কিন্তু একটা ইউনিভার্সাল ডিজাইন লার্নিংয়ের যেখানকার মূল কেন্দ্রেই থাকে বাচ্চাগুলো নেক্সট বলছে ড্যাশ আত্মসচেতনতা এবং জ্ঞানীয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ জড়িত যেমন পরিকল্পনা করা পর্যালোচনা করা এবং সংশোধন করা ইত্যাদি কেন্দ্রীকরণ আত্মসল সচেতনতা মেটা কগনিশন আত্মসচেতনতা জ্ঞান আত্মসচেতনতা নাকি থাকার ব্যবস্থা সঠিক উত্তর মেটা কগনিশন এবার মেটা কগনিশনটা কি সেটা দুটো কথা অবশ্যই বলতে হবে মেটা কগনিশন বলতে বোঝায় যে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাওয়ারনেস মানে ব্যক্তিগত বা বলা যেতে পারে ব্যক্তি স্বতন্ত্র অনুযায়ী সচেতনতা কিসের তার যে কগনিশন রয়েছে তার যে জ্ঞান রয়েছে তার জ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতা এটা হচ্ছে মেটা কগনিশন নেক্সট যখন শিশুরা যখন শিশু তাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্যের ব্যাখ্যা করতে চায় শিশুরা যখন তাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্যের ব্যাখ্যা করতে চায় তখন তাকে কি বলা হয় মনে করো সে যে একটা তথ্য পেয়েছে ক্লাস রুমে তুমি কালকে পড়াতে যাচ্ছ স্কুলে তুমি একটা কিছু তথ্য দিয়েছ বাচ্চাদেরকে তো সেই তথ্য তারা নিয়ে সেটাকে ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছে নিজের মতন করে তখন তাকে কি বলা হবে প্রতিফলিত চিন্তা সৃজনশীল চিন্তা বিমূর্ত চিন্তা নাকি কংক্রিট চিন্তা যেহেতু তুমি তাকে দিয়ে দিয়েছো নলেজটা এবং সেটা সেই ব্যাখ্যা করছে তাহলে সেটা সৃজনশীল কিন্তু নয় সেটা হচ্ছে সে তোমার কাছ থেকে নিয়ে সেটাকে ব্যাখ্যা করছে তো এটা হচ্ছে কংক্রিট থিঙ্কিংয়ের একটা উদাহরণ অপশন নাম্বার ডি এরপরে আসবো নাম্বার টোয়েন্টি থ্রিতে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থীর দক্ষতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্তরের অসুবিধায় শিক্ষার্থীকে শেখানো বলা হয় কি বিভেদমূলক নির্দেশ নির্বাচনী নির্দেশনা যথার্থ শিক্ষা নাকি ত্রুটিহীন নির্দেশ সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বারে বিভেদমূলক নির্দেশ বা যেটাকে আমরা বলতে পারি ডিফারেন্সিয়েটেড ইনস্ট্রাকশন ডিফারেন্সিয়েটেড মানে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মী মানে আলাদা আলাদা করা ভিন্ন ভিন্ন টাইপের করা ঠিক আছে নাম্বার টোয়েন্টি ফোর বলছে রক্ষণাবেক্ষণ হলো রক্ষণাবেক্ষণ মানে যেটা মেনটেন্যান্স আমরা বলে থাকি শেখার নির্দিষ্ট পর্যায়ে যা শেখার ড্যাশ পর্যায়ের আগের অংশ বা পূর্ববর্তী অংশ রক্ষণাবেক্ষণটা অধিগ্রহণ পর্যায়ের পূর্ববর্তী প্রেরণা পর্যায়ের পূর্ববর্তী স্বাধীন পর্যায়ের পূর্ববর্তী নাকি সাধারণীকরণ বা যেটাকে আমরা বলি জেনারেলাইজেশন মেনটেন্যান্সটা কিসের পূর্ববর্তী পর্যায় মেনটেন্যান্সটা হচ্ছে সাধারণীকরণের পূর্ববর্তী পর্যায় আর যে অধিগ্রহণটা দেখতে পাচ্ছ অধিগ্রহণ হচ্ছে অ্যাকুইজিশান ঠিক আছে অ্যাকুইজিশন মানে নতুন স্কিল বা নতুন কনসেপ্টকে গ্রহণ করা যেমন আমরা অ্যাসিমিলেশন পড়েছি অ্যাকোমোডেশন পড়েছি ঠিক আছে এরপর নাম্বার পঁচিশ নাম্বার পঁচিশে বলা হচ্ছে যে রবার্ট রবার্ট জোঙ্ক বিশ্বাস করেন যে জ্ঞান এবং আবেগ হলো জ্ঞান এবং আবেগ কি পরস্পর নির্ভরশীল মানে ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট স্বাধীন মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আত্মসম্পর্কিত মানে ইন্টার রিলেটেড নাকি সমন্বিত মানে সমন্বিত মানে ইন্টেগ্রেটেড সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে এগুলো হচ্ছে স্বাধীন মানে জ্ঞান এবং আবেগ হচ্ছে স্বাধীন কীরকম জ্ঞান এবং আবেগ কী করে স্বাধীন হয় মনে করো তুমি তোমার ক্লাসের পাঁচটা বাচ্চাকে নিয়ে বাগানে গেছ বাগানে গিয়ে তুমি তাদেরকে গাছের পাতা ফুল ইত্যাদি দেখাচ্ছ চেনাচ্ছ এবার তাদের মধ্যে একটা বাচ্চাকে তুমি জিজ্ঞেস করলে এটা কী রঙের পাতা রয়েছে ও বলতে পারছে না গাছের রঙের পাতাটা কারণ হয় দেখা গেলো তার কালার ব্লাইন্ডনেস রয়েছে সে সবুজ রঙটা দেখতেই পাচ্ছে না দেখতেই পায় না সে সেটা এক্সপিরিয়েন্সে করতে পারে না তো তখন তার কাছে কিন্তু সেই জ্ঞানটা সবুজ রঙের পাতা হয় সেই জ্ঞানটা তার মধ্যে হলোই না ঠিক আছে তো সেই কারণে এটা কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তি বিশেষে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেসে এটা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে ঠিক আছে এই ধরনের আরও অনেক রকম উদাহরণ রয়েছে জাস্ট একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদেরকে বিষয়টাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম 
একজন শিক্ষক ইতিমধ্যে শেখা কাজটির কার্যকারিতা সংশোধন করার জন্য টাস্ক প্রদর্শনের মাধ্যমে বাচ্চাদের শেখাচ্ছেন টাস্ক প্রদর্শন মানে কোনো একটা কিছু প্রজেক্ট বা কোনো একটা কিছু কাজ করার মাধ্যমে বাচ্চাদেরকে শেখাচ্ছেন তিনি শিক্ষাদানের কোন পদ্ধতি ব্যবহার করছেন অনুকরণ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সংশোধন পদ্ধতি নাকি মডেলিং পদ্ধতি সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হচ্ছে তিনি মডেলিং পদ্ধতির মাধ্যমে বোঝাচ্ছেন কেন মডেলিং মেথড অফ টিচিং কিন্তু মানে মডেলিং মেথড অফ টিচিং এম এমটি এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মানে পার্ট যেখানে বলা হয় যে একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া ইনস্ট্রাকশনাল স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে দেওয়া যেখানে কিনা একজন টিচার ডেমনস্ট্রেটের কাজ করবে ডেমনস্ট্রেশন দেবেন মানে ঠিক আছে ডেমনস্ট্রেশন দেবেন এবং কিসের ডেমনস্ট্রেশন দেবেন যাতে করে বাচ্চাদের কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হয় এবং বাচ্চাগুলো সেই ডেমনস্ট্রেশনের মাধ্যমে অবজার্ভ করবে অবজার্ভ করে করে শেখানো হবে যেমন আমরা ছোটোবেলায় এক্সিবিশন করেছি অনেকেই করেছি আমরা স্কুলে কলেজে এক্সিবিশন করেছি এক্সিবিশনের মাধ্যমে আমরা কী করছি কোনো একটা পার্টিকুলার টপিককে আমরা কি করছি ডেমনস্ট্রেট করছি বোঝাচ্ছি এবং তার মাধ্যমে যারা আসছেন তারা সেই বিষয়টা শিখতে পারছেন ঠিক আছে তো এটা মডেলিংয়ের মাধ্যমে পরের প্রশ্নে আসব মান এবং জেনিসের মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী শিশুরা সমস্যাটি বিশ্লেষণ করে বিকল্পটির তালিকা তৈরি করে এবং প্রতিটি বিকল্পের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলির জন্য ওজন করে কি নজরদারি জাগ্রত বহির্গামী নাকি স্বৈরাচারী নজরদারি হচ্ছে সার্ভেলেন্স জাগ্রত হচ্ছে ভিজিল্যান্ট বহির্গামী হচ্ছে আউট গোয়িং আর স্বৈরাচারী হচ্ছে অটোক্রেটিক সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার বি জাগ্রত বা ভিজিল্যান্ট মানে তারা কি করছে এই মডেলটাকে তারা কিন্তু প্রপোজ করছে কৃষির জন্যে ওই বিষয়টাকে প্রাপ্ত করার জন্যে নাম্বার টোয়েন্টি ড্যাশ চিন্তাধারায় একটি শিশু সমস্যা সমাধানকারী হিসাবে বিবৃতির সত্যতা এবং সম্ভাবনাকে মূল্যায়ন করে মানে প্রবলেম সলভিং বা প্রবলেম সলভারের মতন সে বিষয়টাকে কি করছে সে বিষয়টাকে মূল্যায়ন করে কি সৃজনশীল চিন্তাধারায় নান্দনিক বা যেটাকে অ্যাস্থেটিক বলা হয় বিমূর্ত বা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাকি লজিক্যাল চিন্তাধারায় কোন চিন্তাধারায় সঠিক উত্তর যৌক্তিক বা লজিক্যাল চিন্তাধারায় যেহেতু সমস্যা সমাধানের কথা বলা হচ্ছে এবং বিবৃতির সত্যতা সম্ভাবনাকে মূল্যায়ন করছে তাই সেখানে লজিকটাকেই সবচেয়ে আগে প্রেফার করতে হবে অপশন নাম্বার ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অফ দিস কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি নাইন নাম্বার টোয়েন্টি নাইনে বলা হচ্ছে যে কাজটিতে শিশুরা উপভোগ করার সময় অভিজ্ঞতা লাভ করে তাকে বলা হয় যে কাজটিতে শিশুরা উপভোগ করার সময় অভিজ্ঞতা লাভ করে তাকে বলা হয় কি ড্রিল এবং অনুশীলন টাস্ক ভোক্তা টাইপ টাস্ক প্রযোজকের ধরন টাস্ক সমস্যার ধরন টাস্ক সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হবে ভোক্তা টাইপ টাস্ক বা যেটাকে কনজিউমার টাইপ টাস্ক বলে যেটা কিনা বলা হচ্ছে যেখানে বাচ্চারা এক্সপিরিয়েন্স করছে কিসের মাধ্যমে নিজেদের উপভোগ করার মাধ্যমে যেমন যে পড়া পড়া খেলা প্লে স্কুলের কথা যদি বলি সেখানে সেটা খেলতে খেলতে শিখছে যে এই দশটা সিঁড়ি পার করলাম তাহলে দশটা সিঁড়ি গুনছে ওয়ান টু থ্রি ফোর করে মানে ওরা এনজয় করার মাধ্যমে শিখছে ওখানে ঠিক আছে এটাকে কনজিউমার টাইপ টাস্ক বলা হয়ে থাকে এই সেটা শেষ কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি বলা হচ্ছে শিখন শেখার বহু সংবেদনশীল পদ্ধতি হলো ভিজুয়াল শ্রবণ স্পর্শকাতর এবং ড্যাশ ইন্দ্রিয়ের একযোগে ব্যবহার শেখার উন্নতির জন্য ঠিক আছে মানে যেটাকে বলা হচ্ছে শিখন শেখার বহু সংবেদনশীল পদ্ধতি যেটাকে বলা হচ্ছে মাল্টি সেন্সারি অ্যাপ্রোচ যেটাকে না ভিজুয়াল শ্রবণ স্পর্শকাতর এবং ড্যাশ ইন্দ্রিয়ের মানে কাইনেস্থেটিক ভেস্টিবুলার অনুধাবনমূলক নাকি পর্যবেক্ষণমূলক সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হবে কাইনেস্থেটিক এবং এই টাইপের অ্যাপ্রোচে কি হচ্ছে এই টাইপের অ্যাপ্রোচে কিন্তু তারা প্রত্যেকটা বিষয় ভিজুয়াল শ্রবণ স্পর্শকাতর তারা এই বিষয়ের মাধ্যমে শিখছে তো আউট অফ থার্টি কতগুলো তোমাদের হলো স্কোর অবশ্যই জানিও নেক্সট ক্লাসে আমরা আরও কিছু সিডিপির কোয়েশ্চেন আলোচনা করব এবং এটা হয়ে গেলে সিডিপি পার্টটা আমরা কমপ্লিট করার পরে আমরা ইংলিশ পেডাগজিতে প্রবেশ করব এবং ইংলিশ পেডাগজিরা কন্টিনিউ তখন চলবে কিছু ক্লাসেস এবং সেখানে আমরা অবশ্যই সিডিটার প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন্সকে ফলো করছি এবং যেহেতু সিডিপি বলো বা এই পেডাগজির প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন এই সিটারের কোয়েশ্চেনকে ফলো করেই করছে আগের বছর এবারও করবে তাই এই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু তোমরা কেউ মিস করো না দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে টিলদেন স্টে কানেক্টেড উইথ আরজিএম এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেল থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ